तो आज हम लोग नेक्स्ट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज गन डायोड राइट लेकिन इसके बाद हम लोग टनल डायोड के बारे में पढ़ेंगे दो डायोड अभी हमें और डिस्कस करना है गन एंड टनल डायोड राइट बहुत एडवांस ये डायोड्स हैं नाइट एंड इसके फीचर्स बहुत एडवांस है इसकी जो फिजिक्स है वो बहुत एडवांस है तो इवन मैंने इनिशियली बोल रखा था कि जो भी सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है जिसको अगर पहले सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी टॉपिक समझ में आना है अदरवाइज नहीं तो आप प्रीवियस टॉपिक एक बार इक्वल जरूर करें जो भी आपने पढ़ रखे हैं राइट और उसके बाद इसको पढ़ें तो आज के हम लोग लेक्चर में ये गन डायोड के बारे में बेसिक्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करेंगे और बेसिकली गन इफेक्ट क्या होता है और ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस क्या होते हैं इन सब के बारे में हम बात करेंगे और डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंस्ट्रक्शन क्या है राइट तो हम लोग गन डायड में यहाँ पर लोग देख सकते हैं गन डायड है क्या बेसिकली इट इज नॉट जंक्शन डायोड सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि डायोड का मतलब ये नहीं है कि उसमें जंक्शन होना ही होना चाहिए डायोड का मतलब है कि उसमें दो टर्मिनल होने और ट्रांजिस्टर का मतलब थ्री टर्मिनल्स होने उसमें राइट तो यहाँ पर डाई का मतलब टू टर्मिनल डिवाइसेज है ना देर इज इट इज नॉट नेसेसरी दैट देर इज ए जंक्शन बिटवीन टू टर्मिनल डिवाइसेज राइट सो गन डायोड एक ऐसा डायोड है जिसमें कोई जंक्शन नहीं होता है Uh, since there is no junction present in the diode, it does not rectify. Also, so junction नहीं है तो इसको हम rectify के लिए नहीं use कर सकते हैं. Rectify नहीं कर सकते हैं. It is a uh, called diode because it has a two terminal device. Uh, as we discussed, uh, it is also named as a transferred electron devices. इस तरह devices को हम uh, transferred electron devices भी कहते हैं. जो हम माइक्रो सॉल्वेंट डिवाइसेस डिस्कस कर रहे हैं उसी में एक काम आता है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस ये ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे जिस तरह से गन इफेक्ट है उसी तरह से एक टर्म है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन राइट तो यहाँ मैं कुछ बहुत अपने करने जा रहा हूँ वट यू मीन बाई ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन राइट ये बात में हम डिस्कस कर रहे हैं इसको और भी नेम है इसको इस नेम से भी जान सकते हैं बल्कि भी कह सकते हैं बल्कि ऑसिलेटर भी कह सकते हैं राइट ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन ऑसिलेटर तो कई सारे इसके नेम है इस नेम से भी जानेगा राइट हाँ इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जो ये गन डायोड है ये कंपाउंड बेस्ड सेमी डिवाइस है कंपाउंड बेस्ड सेमी डिवाइस का मतलब क्या है जैसे कि हम लोग ट्रांजिस्टर डायोड की बात करते थे लाइट एमिट डायोड तो वो एलिमेंटल सेमी कंडक्टर डिवाइस था यहाँ पर जो हम जो ये यूज करते हैं यहाँ पर गैलियम अर्सेनाइड यूज करते हैं सेमी कंडक्टर गैलियम अर्सेनाइड जी ए एस मॉल आएगा जी ए एस गैलियम अर्सेनाइड दैट इज अ कंपाउंड सेमी कंडक्टर राइट नॉट अ सिलिकॉन और सेलमेनियम राइट तो इसके अलावा इवन और भी कंपाउंड सेमी कंडक्टर है जिससे हम गन डायोड को मैन्युफैक्चर फैब्रिकेट कर सकते हैं लाइक इंडियम फॉस्फाइड है कार्बन डाइऑक्साइड है राइट तो इसमें एक चीज और भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें एक थ्योरी है दैट थ्योरी शॉर्टकट उसको मैं बताता हूं आर डब्ल्यू एच आर डब्ल्यू एच और इसका फुल फॉर्म है रिप्ले वर्किंग्स फ्यूजन थ्योरी और यू कैन आल्सो से टू वैल्यू मॉडल थ्योरी राइट इस थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ पर जो ये आप एक बार स्क्रीन पे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज आर डब्ल्यू एच थ्योरी में ही सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है इसको आप एक बार स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ऐसे तो आप ये गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल रहेगा सारा मटेरियल तो इसको आप एक बार डिट आउट कर लेंगे फिर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा आपको राइट तो इसको भी आ, ये इस डायोड का डिस्कवरी हुआ था 1962 आ, में और एक साइंटिस्ट थे जी बी गन जिनके नेम पे आ, ये डायोड का नाम पड़ गया गन डायोड तो बेसिकली गन सरनेम हो गया जी बी गन जो साइंटिस्ट थे 
इवन उसके अलावा और भी साइंटिस्ट थे हर्बर्ट एंड कोर्मागा पॉइंटेड आउट दैट इज थ्योरी इज बेस्ड ऑन नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस जैसे कि हम लोगों ने बात बात की है कि यहां पर जो नेगेटिव रेजिस्टेंस पे बेस्ड है ये कांसेप्ट सारा कि अगर हम पोटेंशियल uh, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट डिक्रीज होगा जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन नेगेटिव रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस यहां पर डिक्रीज हो रही है और व्हिच वाज प्रोजेक्ट बाय रिडले और वॉटकिंस पिलसन राइट प्रपोज बाय रिडले जो भी मैं आर डब्ल्यू एच थ्योरी जो बोला था टू टू वैल्यू मॉडल थ्योरी जिसको बोला था इस थ्योरी पे बेस्ड था इन्होंने मेन काम ये बताया जो कि मैं एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था so later on allen and the recently showed that uh, gun effect can be explained by threshold electron sorry transferred electron mechanism uh, in transferred electron mechanism ke through bhi hum is effect ko describe kar sakte hain so gun effect can be observed in direct band gap materials dekhi bahut hi easy concept hai isko ek baar read out zarur kijiyega isme kai sare term to aapne pehle se pad rakhe hain kai sare nahi pad rakhe hain jaise aapne और डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप में भी सुने होंगे बट डिटेल में यहां पर आपको मैं डिस्कस करूंगा कि डायरेक्ट बैंड गैप क्या है इवन हम लोग एनर्जी डायग्राम पढ़ रखे हैं कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का ये कंडक्शन ये बैलेंस बैंड हो गया राइट और ये कंडक्शन बैंड हो गया तो बेसिकली ये जो y एक्सिस में हमने एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रखा है और x एक्सिस में हमने v वेक्टर यानी कि प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट कर रखा है राइट तो अगर ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये डायरेक्ट ये जो गैप दिख रहा है ना ये तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बैंड गैप इसको आप बैंड गैप कहते हैं ना एनर्जी बैंड गैप तो दिस इज द डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स तो बेसिकली दिस द कैल्शियम आयोडाइड इन के फॉस्फाइड और एनकाइडियम टेलुराइड आर डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स तो गन इफेक्ट जो था वो कौन से मटेरियल में डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स में ये आ ऑब्जर्व किए गए इवन ना उसके अलावा भी विच हैव सैटेलाइट वैल्यूज वैल्यूज राइट सैटेलाइट वैल्यूज का मीनिंग होगा कि इवन जो कंडक्शन बैंड है इसमें हायर एनर्जी स्टेट्स भी होते हैं तो इवन और भी हायर एनर्जी स्टेट्स इसमें ऑब्जर्व किए जा सकते हैं तो ये कहा जाता है वैल्यूज राइट तो इसमें भी ट्रांसफर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसमें इस कंडक्शन बैंड इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसी को हम कहते हैं यहाँ पर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है ना ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म का तो वो जब हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे यानी कि फील्ड प्रोवाइड करेंगे तब ये सारा कुछ मैकेनिज्म होगा सो मटेरियल्स विच शो दिस प्रॉपर्टी कैडमियम टेलोराइट इवन एंड इडियम इंडियम आर्सनाइड एक्सेट्रा अदरसन होगा राइट सो यहाँ पर आप लोग को एक बार गो थ्रू होना है इस डायग्राम से एक बार आप लोग पहले से पढ़ के रखिएगा यहाँ पर देखिए कि ई के डायग्राम ये स्क्रीन पे आपको प्रेजेंट किया गया है इसको एक बार स्क्रीन शॉट कीजिए उसमें जो भी टर्म है एक बार पहले से पढ़ रखिए एक इसमें है इफेक्टिव मास का टर्म राइट इफेक्टिव मास डायरेक्ट बैंड गैप इनडायरेक्ट बैंड गैप प्रोपिगेशन वैक्टर कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड एंड वैली ये सारा टर्म ये मोबिलिटी यहाँ पर टर्म है तो ये सारा कुछ पहले से एक बार आप लोग डिटाइज कर लेंगे फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे इवन कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है जैसे मैंने डिस्कस किया कि जस्ट हम हैवली डोप्ड एन टाइप लेयर को इनसाइड में लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर सैंडविच कर दें और तो वो जस्ट हमें गन टाइप का सिस्टम मिल जाना है राइट सो इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा कल के लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे